Hallå allesammans! Idag har jag tagit ner Sara till Småland och vi ska ut och fiska stora gäddor. Ska vi göra? Det är inte omöjligt att få mig att fiska här heller. Smal på den blåa designen jag gjort. Oh, ja, ja, du sitter. Ich hoppe ur un große Det måste vara nytt PV, ja. Det är nytt PV. Det är i början av maj och planen idag är att jag och Sara ska ut och försöka dra ett kanske nytt PB. Sara. Vi hoppas det, det är ju verkligen ja. dagens mål för jag har idag ett PB på längd 91 cm och jag har hört att det inte är helt omöjligt att vi ska kunna höja det idag. Vi är ute på en eh, stor klarvattensjö eh, och eh, gäddarna har precis lekt här eller de har inte precis lekt men de har lekt för några veckor sedan så att nu börjar de att käka kan man säga. Så jag tror vi har bra förutsättningar för att, att dra en stor. Ja det kommer bli grymt och vi har ju följt värdet lite för egentligen skulle vi ha fiskat förra veckan. Men av någon anledning så blev det typ, om det var då typ flera minusgrader på natten och det ja. började snöa. Aprilvärde typ, ja, i maj. Ja. Storm och sjukt kallt så att mm. eh, vi sköt upp det en vecka. Mm. Nu har vi 10 grader, lagom vind och eh, ja det känns som att det är liksom... Det är bra känsla i luften. Du har alla förutsättningar för att ha en stor gädda. Ja, exakt. Det har vi. <laughs> och jag har på min nya fiskehatt och jag har även nya skor som det är riktigt grym emoji. Så jag tror att jag har en bra känsla för idag. <laughs> Nej, så vi tar väl och sätter igång. Du, vi sätter igång. Det Kör vi. Okej Edvin, så jag tog med mig fyra beten som jag har gjort i Photofish. Eh, vilken skulle du säga är hetast av de här? Det är väldigt klart vatten här. Oh. Eh, så om jag fick välja av dem så hade jag nog kört den. Motoroil med eh, lite guldiga eh, prickar och en grön mage framförallt. Grönt är hett här. Så det är hett, inte den här eller? Ja, alltså de, de funkar säkert kanske. Men, men vi börjar med den här då. Om jag fick välja så hade jag valt den i alla fall. Men då börjar vi med den och så ser vi vad Exakt. som händer. Då ligger vi upp den då. Okej, okay, så jag har riggat upp mitt bete där. Vad ska du använda Edwin? Eh, ja, jag har eh, designat upp två olika färger som jag har tänkt att köra med idag. Det är en blå. Jag brukar ha grymt hett på blått här och en lite abborrefärgad som också brukar funka väldigt bra här. Så två säkra kort har jag här. De ser skillnad... sjuka ut alltså. Ja. Jag tänkte säga att det skillnad från mig. <laughs> jag tänkte säga att det skillnad från din färg så, fast jag tror på den också faktiskt. Den där är ju Men eh, det här är liksom, det här är sjukt hett i den här sjön. Jag tror på det här. Ja men det här är ingen sjö du brukar fiska med. Så ja. om inte du designar en färg som du inte tror på 100% då är det något fel. Liksom. Exakt, jag vet precis vad som brukar funka. Mm. Så att, ja. Du har ju faktiskt ett handikapp kan vi säga. Jo, lite så. Jag försöker <laughs> hjälpa dig också. Ja. <laughs> jag får sno dig in om det fiskar skit Ja, det är väl så. <laughs> Sådär, riggat med ett flexa där. Nu är det dags att börja köra snart. Jag tror i alla fall stenar på den här. <laughs> Sluta skratta. <laughs> Nu jag på en ny och fräsch tafs här, så den håller för gris. Det är den tafsen du har gjort själv? Ja, exakt. Som du visade i en annan film? Precis. Så det är 90 mm flockarbon kör man. Väldigt smidigt att göra. Det borde alla prova. 90 mm flockarbon har du gjort för stor jädda? Ja, eller ja. Det håller i alla fall. Det ska hålla. Ska du börja med din blåa? Ja, jag börjar med en blåa. Lite halvmuligt idag, så jag tror den färgen kan funka bra. Så. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det är nästan som att man vill äta upp en själv. <laughs> Men alltså, vad är det vi ska fiska på? Det är typ som en grynna, eller? Det är som ett, ett grundflak, kan man säga. Här utanför är det 17-18 meter. Och sen går det upp mot 7-8 meter ungefär. Och eh, vi ska ligga där och försöka fiska av hela längs kanten här bakom oss. Så får vi se om de står på det djupet. Där de brukar stå vid den här årstiden. Ska vi sätta igång? Nu då kör vi fram första kastet. Ja, äh, det här... Ser du på den i vattnet? Oh. Det ser sjukt hett ut i det här klara vattnet. Mm. Speciellt med blåa färger tycker jag. Så det är bara att kasta hitåt eller? Ja, vad du vill. Men då kör vi då. Oj, oj, oj. Jag är lite nervös. <laughs> <laughs> Och så fiskar jag ganska snabbt då eller? Det är nu mitten på maj så man kan ju spida på lite. <gasps> Hade du tugg? Jag vet inte. Det kan ha varit. Det bara var, något var det ju men jag vet inte om det var borta. Oh, ah! oh, oh, jag är Åh, oh, första kastet! Nej, jag är... Åh, oh, shit! Det var sjukt! Ah. <laughs> Vad är det som händer, Sara? Alltså. Nej, nej, nej. Alltså, det här händer ju inte. 
första kastet. Första kastet och alltså, jag hade ett, jag fick på ja, ett hugg. Ja. Och så bara var det hugg? Nej, jag vet inte. Så vi har jag in och så hänger det efter den och samma sekund så då smäller det på ditt bara. Alltså vet du rädd jag blev alltså mitt hjärta går i typ tusen. Kommer jag med tångarna? Ja, då. Så där. Ja. Nej men vad sjukt, Vilken, alltså, vi kunde inte haft en bättre start på den här Första dagen. Första kasten, två hugg. Mitt hjärta börjar lugna ner sig lite nu men alltså, gud jag vet inte hur mycket jag skrek. Alltså förlåt om ni var tinnigt så alltså, vi jag fick en chock alltså. Och jag var så inne på vad du sa, för du var ja men jag fick ett hugg och sen du fick den här liksom. Ja galet. Ja men sjukt, vi släpper ja, tillbaka. Vi den så får vi se hur det här fortsätter, det ska bli spännande att se. Ja. Oh. Visst, fan vad kul. Okej, okay, nu vill man ju alltså nu, ja. nu är det slut. Nu blir det kul att kasta. Åh oh, sjukt. Alltså jag hoppas verkligen att du kan ta en riktig gris här. Det hade varit så jävla kul! Kom då! Åh, <laughs> oh, det är lite bättre! Kolla! Är det fin då? Åh, oh, oh, jäklar! Den, du, ja, den där... Typ när man är Ja, oh, vad sjukt! För vi har inte känt någonting sen ja. första, det första kastet. Så. Det Sådär! Där. <laughs> så jag kom nummer två nu. Det där. Så det är hyfsat fin ändå ju. Alltså... Det måste vara fin. närmare 90 tror jag. Smal på den blåa. Designen jag gjort. Jag visste att den skulle vara bra här. Ja, den var sjuk. Jag har gjort den till den här sjön kan man säga. Så det, ja, det var kul. 1-1 ett, ett då? 1-1. Ett, ett. Så. Yes. Satt smidigt och bra. Ja, vad roligt. Jag är ju så här på varje bete vill man ha ett namn liksom, när ja. man levererar. Precis. Nu måste vi döpa den färgen nu, som vanligt. Det som vanligt, som vanligt. Färgen vill nu. Som vanligt. Oj, den var fin Edwin. Den är riktigt fin. Ska vi ta och mäta den kanske? Det måste vi göra. För att se. Det kan vara kul. 88! 88? Nej. Nice. Så nu tar vi och kör i den. Ja. Oj, 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 fin då. Alltså de är ju så fina när det är såklart vatten också. Ja, de är ju då. Åh, oh, goodbye. Åh, oh. oh, kul. Oh, ser du hur långt ner man ser den? Ja, man alltså Man ser den så här fyra okay, fan, meter ner liksom. Tungt Edwin. Tungt. Det var jävligt bra. Där satt den. Ja, skönt ändå för det var ju ett avbrott sen första. Ja, det var ju det. Vi trodde liksom att bara, det var ju det. Det var ju typiskt. Vi trodde vi skulle ha världens grisfiske <laughs> och sen bara döda. Det ja. brukar alltid hända. Mm. Men ja, kul. Åh, oh, ja, ja, du sitter. Åh. Oh. Det är bättre va? Ja, lite kanske. Oh, ja, va? Alltså, vad sjukt. Den är fin. Ja, den är fin. Oj, precis när du sa här är det här. Det Nej. Det är Nej. Oh. <laughs> oh, ja. Ja, Men, det var tusen i förra fall. Du fick ju den kan man ju säga. Det var sjukt, precis när du sa nu är det hett här. Men jag såg på ekolovet här. Det blev en grynda, det blev lite struktur på botten. Mm. Det brukar alltid funka här och det gjorde du sjukt. även denna gång. Ja, jävla kul. Får den där räknas till mitt poäng? Ja, det tycker jag. Vi kör ingen riktigt tävling. Det gör vi inte. Eller jo, det gör vi. Men jag ja, tycker det är alltid att tävling. Även fast man säger det, ja. alltid lite tävling. Ja. Jo, men ja, den får sjukt. du. 2-1 till dig då. Men här är det hett och det blir typ en så här, grinna. En, det är 7-8-9 meter runt om och så blir det upp till ja, 2-3 meter. Mm. Alltså vad kul, det är kul hugg alltså. Ja. Alltså det blir alltid så här. Ja, jäkla kul. Åh! <laughs> oh! Har du? Hopp, ja! Vilket hugg, jag bara hörde det small. Ja, du hörde det, eller hur? Åh, <skratt> oh, oh. Nej! Men hur kan den ha gått av? Vad händer? Vad händer? Nej, den såg ju bättre ut, den ja. försökte ju rusa där. Ja, den gjorde det. Åh oh, gud, ja men så stor kanske den inte var. <skratt> den lär ju att det är TV. <skratt> <skratt> ja, jag vet inte fan, den bara lossnade. Ja, ja. Den har inte huggt på ett tag så jag funderar på att byta och Edwin säger att rött fiskas väldigt sällan med här nere. Så jag tänker att jag ska bevisa att rött funkar. Så jag vet inte riktigt om jag ska välja att köra en tribut till Tyskland eller det här röda. Vilken tror du på mest om du måste välja Edwin? Jag tror på Tyskland. Tyskland, ska vi göra en tribut till alla tyska tittare. Next pack is for you guys. Let's go Germany. Ich hoffe für un große Hecht. Var det typ här jag tog första, oj, första jädan? Då är vi mellan två stengrunnar. Där inne är ju ett. Och sen 
där bakom oss är ett. Oh! <laughs> ja, den var inte jättestor. Ja, du, det vet man inte. Nej, sant. Jag tycker den ser rätt bra ut. Men kanske är lite bättre. Du, den är fan lite bättre. Det ser jag bara på bra den här. Det ser bra ut. Ja, oh, du, den kan vara... Oh, nej. Tror du? Oh! Oh, nej, men sluta! Nej, den är lång! Men hur ska vi... Du får ta den ner. Den är fin! Ja, det är lätt längd ner för dig. Nej, alltså hoven ligger. Oh, alltså den här är inte liten. Den här är inte liten alltså. Vänta, vänta. Ta försiktigt. Åh oh, nej. Där är jävlar. Den här är tung alltså. alltså. <laughs> Vad är det som händer? Alltså vänta, den här är tung. Den är riktigt fin. Gud, jag är så jävla lycklig nu. Vad sjukt. Hur långt tror du att den är? Jag tror att den är närmare en meter. Alltså vilket hugg. Jag tror jag tog, den tog när jag hade still. Och så bara kände och så bara... Alltså på den här tyska röda. <laughs> Tribute to all your German people out there. Den tog på Tyskland, trodde du det? Ty Nej, det trodde jag inte. Jag trodde inte på den röda som Sara tog, men hon bevisar ju att... Du satt och sa här, här. Att, att det är stockholmare som... Bara fiska med rött. <laughs> så då kommer jag att sätta på en röd och ta den. Den är 97. 97? Inte 97. meter, men alltså det var det 6 cm förbättring. Det var det. Oh. Det, det måste vara nytt PB, ja. Det är nytt PB. Det är nytt PB. Vad väger den sån här? Ja, 6 kilo nästan. Det är rätt hög och grov här. Oh. <laughs> nytt PB, det var det här vi kom för, Edwin. Ja, Kung nytt du PB. är. Kung du är. Alltså tack. Fy fan vad roligt. Ja. Herregud, nu vill man ju bara fiska mer och mer. Det är, det är inte omöjligt att få en meter fisk här heller. Nej, det är ju inte Och klockan det. är typ ett halv ett. Hur många timmar kvar? Ja, det här ska bli kul. Oh, fy fan. Vi måste förbereda hoven. Ja, det måste vi göra den här gången. Det gick ju bra nu ändå. Du, men... du är ju proffs på att landa i och det ser man ju liksom. Ja, oh, shit vad kul. Alltså jag är så jävla glad. Fan, nice. Nu har vi kammat av det här stället rätt bra, eller vad, vad säger du? Ja, det tycker jag. Så vi ska ta och åka vidare nu mot nästa spot här, som mm. ligger några hundra meter bort bara. Mm. Så vi tar och kör dit, mm. se om det är lika mycket eller det där. Jag tar upp motorn. Ja, det kan jag. Fortsätter på det röda temat, tänker jag. I solskenet kommer den här vara fin. Nu tar jag den. Där, missar precis här. Där har jag Åh, oh, vilket hugg! Ja, ah, är den bättre eller? Jag vet inte. Den kändes bättre ett tag. Det kommer lite mindre headshake så alltså, jag är lite osäker. Men skönt, för att jag kommer till ett ställe och typ inte... Den tog ett spinstoppet tror du då? Gjorde det? Ja, det gjorde det. Fint mönster i alla fall. Åh, jäklar. Coolt. Leverera på det nya stället. Ett hugg först. Sen fick du ett följe. Mm. Och sen blir du av med en gig. Ja, alltså det var sjukaste. Kommer hugga av och sen nu en fisk, så det, ja. Det kanske då, kommer igång nu. Ja, exakt. Då kanske vi kommer in i en liten huggperiod. Ja. Åh, oh, oh. oh, nu poppar in i båten igen. Ja, <laughs> Han ville inte tillbaka. Han ville bli uppfiskad. Han ville hänga med oss. Ja. Nej, 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 vilket hugg! Vilket hugg! Vad smakade på, alltså! Där! Och kolla, kom ut på serien! Den har svalt hela jiggen! Åh, oh, kolla! Åh, oh, shit! Vi är på ett stegrund just nu och fiskar. Och eh, runt de här stegrunden så lever faktiskt väldigt mycket abborre. Så att eh, gäddorna käkar mycket borre här. Så den här färgen är också ett säkert kort här, det vet jag sedan tidigare. Snyggt. Ska vi ta en nu då? Ja, ta en nu. Show us how it's done. Kom igen nu, gäddorna. Oh, nej! Jag riktade upp så här. Och då bara boom! Åh, oh, vilket hugg! Lite finare var den. Det var det faktiskt. 
Och den sitter i yttersta skinkfläken. Ser du hur lös den sitter? Jäklar! Den sitter sjukt lös. Jag är så bara för säkra. Jag känner nu att de har börjat knappa på lite bättre. Den här var faktiskt lite finare också. Åh oh, jäklar! Det var den. Det är nog en, en 80 cm tror jag. Sjukt fin. Ja. Grymt kul. Grovryggad fisk. Hur många var det då? Det var väl nog åtta tror jag. Det är ju skitbra ju. Fisk. Åtta fisk i den här sjön är bra faktiskt. Och ett pb till dig och allting, alltså, så det är grymt kul. Ja. Det kan ju typ inte bli bättre alltså. Nej, vi får se, det kan bli bättre men kanske inte. Ja, det var kvällen. <laughs> ja. Då har vi fiskat av den här grynnan nu i över två timmar tror jag och det har faktiskt nappat på väldigt bra. Men jag tycker att snittet här har varit lite litet så jag, jag tror vi ska lämna den här platsen nu även att det hugger. Och eh, åka ut till en eh, djupare grynna där det är lite större eller tror jag. Så vi tar och kör ut på storfiskstället nu. Så där nu är vi framme vid plats 3 här snart och som ni ser här så är det 13-14 meter här ute och här ligger tre grund som vi ska fiska av nu. Så nu tar vi och kör upp mot den ena grundtoppen där som ligger där som är 4-5 meter djupt ungefär. Så där ska vi börja. Så har jag ju mappat upp det här innan då så att det är enkelt att hitta vart man ska någonstans. Nu börjar vi komma upp på grundtoppen som ni ser där och här börjar komma klipper på sidorna. Då vet man att man är på rätt område här. Här kör vi! Superhett, eller hur? Ja men det blir det här. Ja, då kör vi igång då. Så nytt ställe, vart, vart ligger de här grund... De ligger ner så ut. Ja, så vi kastar mot dem. Ja. Vilken tugg! Åtta meter, jag var åtta meter och där! <laughs> Vi kom tillbaka! Sådär! Snyggt! Två försök fick jag på den här. Ett stenhårt hugg, kom tillbaka och smal igen. Fin jädda då. Verkligen, jättefin. Flat nose. Snyggt! Det verkar vara... Lite betet för dagen, i och för sig har inte vi provat jättemånga andra betet, men vi har ändå provat lite. Ja. Det, ja, funkar bra. Får du massa fina fiskar på det Ja, släpp i den här. Klockan börjar bli typ 5-6 närmare och vi har några timmar kvar så vi åkte tillbaka dit där vi började dagen Där vi hade dubbelhugget på Exakt. första kastet Vi hade ju ändå hyfsat bra här innan mm. så att jag tänker nu har det vilat här rätt många timmar så Ja vi ska försöka nöta upp några till här då. Det var även här jag tog min stora Ja det var ju det så. Typ lite längre bort så vi satsade är... på en till zon det är lite grisområde här ju, så att <laughs> det är vi satsar på att ta en, en stor till nu, kanske ja, men, en ännu större. Ja, men då tar vi våra spann och sen så satsar vi på att göra det. Ja. Nice. Så där ja, nu har vi fiskat på här ett bra tag och vi fick en hel del här på slutet. Vi fick mm. några små, några mindre jädder men tyvärr inga jättestora. Men du har ju fått nytt pb då. Jag så tänkte du... säga det, de börjar ju sjukt bra. Alltså jag ja. fick ju pb längd på 97 cm, det är inte helt dåligt. Den var ju tjock. Den var riktigt tjock, det är en riktigt fin jädda. Mm. Det är det. Och det var lite kul att jag fick det på Tysklands bete som vi har designat i Photofish. Så nu ska vi göra en kul tävling till er hörni. Vi vill att ni går in i Photofish, väldigt valfritt bete och designar det i det lands färg som ni kommer ifrån. Sen får ni kopiera länken och lägg den i kommentarerna. Och sen kommer vi gå igenom kommentarerna, kolla designen och se vilket som är snyggast. Och den personen kommer vi välja ut och så vinner ni den designen. Det blir skitkul. Det blir riktigt kul tävling för er. Verkligen, så vi är skitnyfikna på att se vad ni kan komma upp med. Och glöm inte att skriva vilket land det är ifrån också. Precis. Vissa länder har ju samma färger så att eh, det är viktigt att eh, ni skriver 
vart ni kommer från så att vi vet. Mm. Vi får gå in och designa två Sverigebeten också. Ja, det får vi ta och göra. Vi droppar dem ner för videon. Och jag skulle vilja passa på att säga att om du har en fiskeshop någonstans och vill ha fotofish i er shop eller om du skulle vilja designa ett, kanske ett custombete för din butik så kan du mejla till mig så kan vi starta ett samarbete för det har varit sjukt kul att ha fler butiker på det här. Så nu tycker vi åker hem och laddar om för morgondagen för att vi ska faktiskt ut och köra flytringsfiske. Det kommer bli sjukt kul, det är din första gång eller hur? Det är första gången jag aldrig provat att fiska från flytring så att ja, det ska bli rätt spännande. Det kommer bli riktigt kul, ja, för mig är det andra gången så jag är också, jag är också ganska nybörjare på det. Alltså, så två nybörjare på flytring, det kommer bli, det vill ni inte missa hörni. Nej, ni får inte missa det här, för det, det kan bli riktigt kul. Ska vi avsluta den här dagen då? Ja, vi Dags får ta och göra det. Mm. Gilla den här filmen om ni gillar den ni såg och följ oss på Instagram så ses vi nästa gång. Det gör vi. Ja. Ciao. Ciao.